ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਚੈਨਲ ਜੁਗਲੂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣਾ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਬੈਲ ਵਾਲਾ ਬਟਨ ਆ ਉਹ ਵੀ ਦਬ ਲਓ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਉਹ ਔਨ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਜਦੋਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਆਵੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕੋ ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੀ ਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਿਲੀ ਆ ਬਹੁਤਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਮਿਲੀ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਿਆ ਤਾਂ ਕਦੋਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਚੈਨਲ ਖੋਲ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਆਊਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਨਿਗਾਹ ਬਣਾ ਕੇ ਪੂਰੀ ਕਨਸੈਂਟਰੇਸ਼ਨ ਬਣਾ ਕੇ ਬੋਰਡ ਤੇ ਨਿਗਾਹ ਰੱਖਣੀ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨੀ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਇੰਨਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪੂਰਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਨਾ ਰਵੇ ਇਹ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਲਡ ਤੁਹਾਡੀ ਕਮਾਂਡ ਕਿੱਡੀ ਕੁ ਤਕੜੀ ਆ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਐ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਟੌਪਿਕ A ਟੂ Z ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਸਬਜੈਕਟ ਤੇ ਵਰਬ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਦੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਸਮਝੋ ਤੁਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਪੜਾਕੇ ਪਾਉਣ ਲੱਗ ਗਏ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਆਂ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਆਂ ਵੀ ਸਬਜੈਕਟ ਵਰਬ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਸਬਜੈਕਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸਬਜੈਕਟ ਹੁੰਦਾ ਕਰਤਾ ਵਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪਰਸਨ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਹੈਗਾ ਵਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਰਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਹ ਕਿਰਿਆ ਵਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡਾ ਸਬਜੈਕਟ ਤੇ ਵਰਬ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਵਰਬ ਹੁੰਦਾ ਵਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿਰਿਆ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਰਬ ਕਹਿ ਦਿੰਨੇ ਆ ਹੁਣ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਜੇ ਸਬਜੈਕਟ ਤੇ ਵਰਬ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਕਰਾ ਦੋਗੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਗਰੀ ਕਰਾ ਦੋਗੇ ਤਾਂ ਸਮਝੋ ਤੁਸੀਂ ਵਾਕ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਮਾ ਪਰਫੈਕਟ ਬਣਾਤਾ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਬਜੈਕਟ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਦਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਕ ਆ ਅਸੀਂ ਵਾਕ ਲਿਖਣਾ ਉਹ ਚ ਅਸੀਂ ਸਬਜੈਕਟ ਨੂੰ ਤਾਂ ਚੇਂਜ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਸਬਜੈਕਟ ਹੀ ਬਦਲਤਾ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਵਾਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਬਦਲ ਜਾਣਾ ਵਾਕ ਹੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜੂ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਸਬਜੈਕਟ ਆਪਾਂ ਹੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਉਹਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਲਿਖਤਾ ਹੀ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕੈਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕੈਟ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਕੈਟਸ ਲਿਖਤਾ ਤਾਂ ਵਾਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਬਦਲ ਗਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਬਿੱਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਹੁਣ ਕੈਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਬਜੈਕਟ ਨਾਲ ਪੰਗਾ ਆਪਾਂ ਲੈਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਵਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਬ ਨਾਲ ਪੰਗਾ ਲੈਣਾ ਤੇ ਵਰਬ ਨੂੰ ਸਬਜੈਕਟ ਦੇ ਨਾਲ ਐਗਰੀ ਕਰਾ ਦੇਣਾ ਵੀ ਜੇ ਹੋ ਜਾ ਸਬਜੈਕਟ ਆ ਉਸੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਅਸੀਂ ਵਰਬ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦੇਣੀ ਆ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਬੇਸਿਕ ਉਦਾਹਰਣ ਲੈਨੇ ਆ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ
ਬਰਬ ਉਵੇਂ ਹੀ ਰਹੂਗਾ ਸਾਨੂੰ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਿਨਾ ਗੱਲ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਦਿਮਾਗ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਕਰਵਾ ਦਈਏ ਬਾਕ ਪੜਦੇ ਆਪਾਂ ਦ ਡੌਗਸ ਡੋਨਟ ਈਟ ਫਰੂਟਸ ਹੁਣ ਡੌਗਸ ਡੋਨਟ ਆ ਲਾਤਾ ਨਾ ਪੌਕਸੀਲਰੀ ਵਰ ਡੂ ਨਾਟ ਈਟ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਈਟ ਫਰੂਟਸ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਰਬ ਹੈ ਇੱਥੇ ਡੌਗਸ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸਬਜੈਕਟ ਆ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਪਲੂਰਲ ਸਬਜੈਕਟ ਲਿਆਗਾ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਸਿੰਗੂਲਰ ਸਬਜੈਕਟ ਲੈ ਲਿਆ ਡੌਗ ਇੱਕ ਕੁੱਤਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲਾਤਾ ਆਪਾਂ ਡਸ ਨਾਟ ਪਰ ਈਟ ਫੇਰ ਵੀ ਈਟ ਹੀ ਰਹੂਗਾ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਈਟਸ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਲਓ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਕਸਿਲਰੀ ਵਰਬਸ ਆ ਜਾਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵਰਬ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਸਬਜੈਕਟ ਚਾਹੇ ਸਿੰਗੂਲਰ ਆ ਚਾਹੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਲੂਰਲ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਸਾਡਾ ਸਬਜੈਕਟ ਵਰਬ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹੁਣ ਦੂਜਾ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਾਡਲ ਵਰਬਸ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਾਡਲ ਵਰਬਸ ਯੂਜ਼ ਕਰੀਏ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮਾਡਲ ਵਰਬਸ ਇਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਰੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ੁੱਡ ਕੁੱਡ ਕੈਨ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਾਡਲ ਵਰਬਸ ਸੀਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਾਂ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਮਾਡਲ ਵਰਬਸ ਆ ਗਏ ਤਾਂ ਨੈਵਰ ਯੂਜ਼ ਐਸ ਈ ਐਸ ਆਈ ਈ ਐਸ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਜੇ ਮਾਡਲ ਵਰਬਸ ਆ ਜਾਣ ਤਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਐਸ ਈ ਐਸ ਆਈ ਈ ਐਸ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਇਹ ਵੀ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਲਓ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਗਲਤੀ ਕਰਦੇ ਆਂ ਪਹਿਲਾ ਯੂ ਸ਼ੁੱਡ ਗੋ ਯੂ ਸ਼ੁੱਡ ਗੋ ਯੂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪਲੂਰਲ ਸਬਜੈਕਟ ਮੰਨ ਲੈਨੇ ਆ ਚਲ ਗੋ ਆਪਾਂ ਲਾਤਾ ਆਪਾਂ ਕਹਤਾ ਪਰ ਹੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿੰਗੂਲਰ ਸਬਜੈਕਟ ਆ ਗਿਆ ਹੀ ਸ਼ੁੱਡ ਵੀ ਗੋ ਹੀ ਰਹੂਗਾ ਵਰਬ ਆਪਾਂ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਬਜੈਕਟ ਵਰਬ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਗਲਤੀ ਕਰਦੇ ਆਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਦਿੰਨੇ ਆਂ ਹੀ ਸ਼ੁੱਡ ਗੋਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਗਲਤ ਆ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਜਦੋਂ ਮਾਡਲ ਵਰਬਸ ਆ ਜਾਣ ਤਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਐਸ ਈ ਐਸ ਆਈ ਈ ਐਸ ਜਾਂ ਵਰਬ ਨਾਲ ਕੋਈ ਛੇੜਛਾੜ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਇਨਡੈਫੀਨਿਟ ਪ੍ਰੋਨਾਊਨਸ ਇਨਡੈਫੀਨਿਟ ਪ੍ਰੋਨਾਊਨਸ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਐਵਰੀਬੋਡੀ ਨੋਬੋਡੀ ਐਨੀਬੋਡੀ ਸਮਵਨ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਰਤਦੇ ਆਂ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇਨਡੈਫੀਨਿਟ ਪ੍ਰੋਨਾਊਨਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਇਨਡੈਫੀਨਿਟ ਪ੍ਰੋਨਾਊਨਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਜ਼ ਅ ਸਿੰਗੂਲਰ ਸਬਜੈਕਟ ਟ੍ਰੀਟ ਕਰਨਾ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਸਿੰਗੂਲਰ ਸਬਜੈਕਟ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆਂ ਵਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਸਬਜੈਕਟ ਤੇ ਵਰਬ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਆਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਕਰਿਆ ਸੀ ਸਿੰਪਲ ਵਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਡੈਫੀਨਿਟ ਪ੍ਰੋਨਾਊਨਸ ਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਨਾ ਵਾਕ ਦੇਖ ਲੈਨੇ ਆਂ ਐਵਰੀਬੋਡੀ ਲਾਈਕਸ ਹਿਮ ਆਪਾਂ ਕੱਲਾ ਲਾਈਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਲਾਈਕਸ ਲਿਖਿਆ ਬੇਸ਼ੱਕ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੀਏ ਐਵਰੀਬੋਡੀ ਐਵਰੀਬੋਡੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਐ ਲੱਗੂ ਵੀ ਤਾਂ ਬਾਹਲੇ ਜਾਣੇ ਆ ਯਾਰ ਇਹ ਤਾਂ ਪਲੂਰਲ ਸਬਜੈਕਟ ਆ ਪਰ ਪਲੂਰਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਹਨੂੰ ਸਿੰਗੂਲਰ ਸਬਜੈਕਟ ਹੀ ਟ੍ਰੀਟ ਕਰਨਾ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਿਓ ਇਨਡੈਫੀਨਿਟ ਪ੍ਰੋਨਾਊਨਸ ਨੂੰ ਨੋਬੋਡੀ ਆ ਜੇ ਚਾਹੇ ਐਨੀਬੋਡੀ ਆ ਜੇ ਚਾਹੇ ਸੰਬਨ ਆ ਜੇ ਚਾਹੇ ਇਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਪੜਨ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਪਲੂਰਲ ਸਬਜੈਕਟ ਹੋਣਗੇ ਪਰ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਿੰਗੂਲਰ ਸਬਜੈਕਟ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਟ੍ਰੀਟ ਕਰਨਾ ਤੇ ਵਰਬ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਐਸ ਈ ਐਸ ਆਈ ਐਸ ਲਾ ਦਿਓ ਜਿਵੇਂ ਐਵਰੀਬੋਡੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸੋਚਦੇ ਵੀ ਕੱਲਾ ਇੱਥੇ ਲਾਈਕ ਆਊਗਾ ਐਸ 
ਪਲੂਰਲ ਸਬਜੈਕਟ ਮੰਨ ਲਿਆ ਦੋ ਸਿੰਗੂਲਰ ਸਬਜੈਕਟ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਕੱਠਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਦੋ ਸਿੰਗੂਲਰ ਸਬਜੈਕਟ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਐਂਡ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਆਰ ਲਾਤਾ ਇਹਨੂੰ ਪਲੂਰਲ ਸਬਜੈਕਟ ਮੰਨ ਲਿਆ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਵਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਦੋ ਸਿੰਗੂਲਰ ਸਬਜੈਕਟ ਐਂਡ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪਲੂਰਲ ਸਬਜੈਕਟ ਟ੍ਰੀਟ ਕਰਕੇ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੈਂਟੈਂਸ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਅੱਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆ ਗਿਆ ਹੁਣ ਜੇ ਦੋ ਸਿੰਗੂਲਰ ਸਬਜੈਕਟ ਆਪਾਂ ਔਰ ਨਾਲ ਜੋੜੇ ਆ ਔਰ ਤੇ ਐਂਡ ਦਾ ਆਪਾਂ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰਿਆ ਸੀ ਕਿ ਐਂਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਕਨਸੀਡਰ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਜਾਣੇ ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਚ ਦੋਨੇ ਜਾਣੇ ਉਹ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਊਡ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮੌਮ ਵੀ ਪ੍ਰਾਊਡ ਫੀਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਡੈਡ ਵੀ ਕਰਦਾ ਦੋਨੇ ਜਾਣੇ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਐਂਡ ਆ ਪਰ ਜੇ ਵਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਲੱਗਿਆ ਰਾਜੂ ਰਾਜ ਔਰ ਸ਼ਾਮ ਇਜ਼ ਕਮਿੰਗ ਇਹ ਵੀ ਸਿੰਗੂਲਰ ਸਬਜੈਕਟ ਆ ਇਹ ਵੀ ਸਿੰਗੂਲਰ ਸਬਜੈਕਟ ਆ ਪਰ ਜੇ ਇੱਥੇ ਔਰ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵਿਚਾਲੇ ਔਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਦੋਨਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਜਾਣਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਰਿਆ ਉਹ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੀ ਕਰੂਗਾ ਚਾਹੇ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਚਾਹੇ ਸ਼ਾਮ ਕਰਦੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਇਜ਼ ਲਾਵਾਂਗੇ ਇਹਨੂੰ ਸਿੰਗੂਲਰ ਸਬਜੈਕਟ ਹੀ ਰੱਖਣਾ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪਲੂਰਲ ਸਬਜੈਕਟ ਮੰਨਣਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਐਂਡ ਲਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਦੋਨੇ ਜਾਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਫੇਰ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਆਰ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਰਾਜ ਐਂਡ ਸ਼ਾਮ ਆਰ ਕਮਿੰਗ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਆ ਗਏ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਗਰੁੱਪ ਨਾਊਨਸ ਗਰੁੱਪ ਨਾਊਨਸ ਮਤਲਬ ਕਲੈਕਟਿਵ ਨਾਊਨਸ ਇਹ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਕੱਠ ਵਾਚਕ ਨਾਵ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਕਿਸੇ ਇਕੱਠ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਕਰਾਊਡ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਟੀਮ ਫਰਨੀਚਰ ਕਿੰਨਾ ਸਾਰਾ ਲੱਕੜ ਦਾ ਸਮਾਨ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਬੈੱਡ ਸੋਫੇ ਕੁਝ ਵੀ ਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਨੂੰ ਇਕੱਠ ਵਾਚਕ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਫਰਨੀਚਰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਿੰਗੂਲਰ ਸਿੰਗੂਲਰ ਸਬਜੈਕਟ ਟ੍ਰੀਟ ਕਰਨਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਤਾਂ ਬਾਹਲੇ ਆ ਵੀ ਕਰਾਊਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬਾਹਲੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਲੂਰਲ ਸਬਜੈਕਟ ਬਣਾ ਦੇਣਾ ਨਾ ਜਿਵੇਂ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬਾਹਲੇ ਜਾਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਲੂਰਲ ਸਬਜੈਕਟ ਬਣਾ ਦੇਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੰਗੂਲਰ ਸਬਜੈਕਟ ਹੀ ਟ੍ਰੀਟ ਕਰਨਾ ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਕਰਾਊਡ ਇਜ਼ ਗੈਟਿੰਗ ਐਂਗਰੀ ਕਰਾਊਡ ਆ ਚਾਹੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਪੜਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਪਲੂਰਲ ਹੋਊਗਾ ਪਰ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸਿੰਗੂਲਰ ਸਬਜੈਕਟ ਟ੍ਰੀਟ ਕੀਤਾ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਇੱਥੇ ਇਜ਼ ਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਆਰ ਲਾਉਣਾ ਸੀਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਕਰਾਊਡ ਇਜ਼ ਗੈਟਿੰਗ ਐਂਗਰੀ ਇਥੇ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਆਰ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫਰਨੀਚਰ ਇਜ਼ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਇਥੇ ਵੀ ਆਰ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ ਇਜ਼ ਹੀ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਫਰਨੀਚਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੀ ਇਕੱਠ ਵਾਚਕ ਨਾਮ ਆ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੀ ਉਹਦੇ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੀ ਟ੍ਰੀਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਿੰਗੂਲਰ ਸਬਜੈਕਟ ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਰਨੀਚਰ ਇਜ਼ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਹੁਣ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਬਜੈਕਟ ਵਰਬ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਆਏ ਸਾਨੂੰ ਵਾਕ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੀ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਇਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ ਆ ਜਿਹੜੀ ਪੜ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਵੀ ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਗਾ ਹੁਣ 100 ਡਾਲਰਸ ਇਜ਼ ਆ ਹਾਈ ਪ੍ਰਾਈਸ ਟੂ ਪੇ 100 ਡਾਲਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਪਰ ਇੱਥੇ ਇਜ਼ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਇਹਨੂ